Et si je me faisais une soirée pop-corn Ça me donne une idée. Une soirée pop-corn, des pop-corn sucrés, comme au ciné. On commence par imprimer le patron de la boîte à pop-corn, que tu retrouves directement en description de cette vidéo. Voici à quoi ça ressemble. Tu vas découper tes deux feuilles comportant le motif de la boîte pop-corn et les étiquettes. Découpe et assemble la boîte à pop-corn en collant la languette. Si comme moi tu as imprimé ta feuille de patron sur du papier standard, colle-la sur une feuille cartonnée. Comme ça, la boîte sera plus costaud. Découpe à nouveau. Colorie un trait sur deux la boîte à pop-corn. Bon, j'espère que tu n'as pas eu besoin de deux feutres rouges comme moi, car malheureusement, il y en a un qui ne fonctionnait plus. J'ai colorié au crayon de couleur le texte des étiquettes Popcorn. Tu colles celle-ci sur les côtés de la boîte, pour qu'une fois que ta boîte à Popcorn soit pliée, que les étiquettes se retrouvent d'un côté et de l'autre de la boîte. Plie ensuite la boîte et les languettes. Et colle celle-ci entre elles pour fermer la boîte à pop-corn. Et le tour est joué Maintenant, il ne te reste plus qu'à faire la recette des pop corn sucrés. Pour cela, munis-toi d'une casserole ou d'un wok, ainsi que d'un couvercle en verre transparent pour qu'on puisse voir quand les pop corn sont prêts. On chauffe de l'huile à feu vif. Je te déconseille l'huile d'olive car ça donne un petit goût pas forcément agréable aux pop corn. Donc utilise plutôt l'huile de friture, l'huile de tournesol. Une fois que l'huile est chaude, ajoute une couche de grains de maïs. Seulement une couche, ça suffit amplement, car tu vas voir, une fois que les maïs explosent, ça prend beaucoup, beaucoup de place. <rire> Quand un des grains de maïs éclate, couvre et fait éclater tous les autres grains de maïs à feu moyen, en remuant régulièrement pour éviter justement que les pop corn crament. Dès que tous tes maïs sont éclatés, éteins le feu et saupoudre de sucre en remuant sans cesse pour enrober tous tes grains et les faire caraméliser. Une fois que c'est caramélisé, serre aussitôt dans la boîte à pop-corn. Si tu veux un petit conseil, tu peux aussi mettre du caramel au beurre salé, c'est super bon et c'est encore plus rapide pour caraméliser. Et si tu es plutôt pop-corn salé, je te préconise de parsemer un petit peu de sel et d'ajouter du parmesan, c'est délicieux En tout cas, il y en a un qui se régale. Il n'y a plus qu'à choisir un bon film et de profiter de cette petite soirée détente. Eh, hey, Si tu aimes ce genre de contenu sur ma chaîne, que ce soit de la couture, du bricolage ou du loisir créatif, n'hésite pas à t'abonner. A bientôt